Turan Hanım merhaba. <gülüyor> ne var ne yok? Nasılsın? Oğlum, i̇yisin. Geldin, Hoş geldin. Safa geldin. Yaş kaç? 51. 51. Emsalların? Emsalların hakkı Yağın Sadık. Efendim Hüseyin. Çok var ya. Ağın Süleyman. Kızlardan? Kızlardan şey çok işte Zeliha var. Efendim Hüseyin. Şey var. Sizin Hatice var. O bizden biraz daha hukuk gerçi de aynı. İşte Yusuf amcanın kızı Seren Kaç var. dönemde okudunuz? Okuldan çıkış kaç? 72-73 dönem. 68'de biz okuldaydık. 73'te çıktınız. Evet. Öğretmenleriniz? Öğretmenlerimiz... Üçer öğretmen vardı. Kösoğlu vardı. İbrahim Pınarcı vardı. Bazılarının isimlerini de unuttuk ya. Şöyle okula emeğin ne kadar geç dersen, ne kadar çalışmış dersen? Kavak dikiminde, duvar örümünde. Şimdi ağaç... Diktik işte kavak dikiyorlardı. Bizden öncekiler o üst kısımları dikmişti. Yan taraflarla aşağıları biz diktik. Çam getirdiniz. Çam diktik. Sonra duvarlarda yardımcı oldu. Örülme, örülme. Evet. evet. Geziye gittiniz mi? Şöyle. Geziye Okul gittik. gezisine. Okul Nerede gittiniz? Gezisine gittik. Ee, Melek Dedi'ye gittik. Avuçluğuna gittik. Avuçluğuna da gittiniz. Avuçluğuna İyi oluyor muydu? Güzel oluyor. Hakikaten doğru. O e, öğretmenler götürür zevkli olur da. Evet. Güzel oluyor da. Evet, iyi bir düğün hatırlıyormuş öyle. İyi bir düğün. Mesela çocukluğumda babanın düğünü çok görkemli oldu. Evet. Aslan Cezinkey oldu. İşte bizim Ülşan'ın düğününü hatırlıyorum çocukluğumda. Cemal abi düğünü. Aslan İsmail'in düğünü de çok güzeldi. Hatırlıyorum. Bu düğünler aklımda kalanlar. Aslan İsmail'in düğünü böyle koyun evet. düğünü falan yaptılardı. Ee, en iyi arkadaşların kim mi samimi arkadaşların? Köyde çocukluğumda Rıza Cezik'le çok samimiydik. Hakkı işte Gülhan'ın Sadık'la, şey Süleyman Cezik'le. Yaşlılardan kime güveniyordun? Sana kim yön veriyordu genelde? Güvendiğin kişi kim vardı? Yaşlı, Bayan erkek fark etmez. Yaşlı, yaşlı insanların biz çoğuna güveniyorduk ya. Bize iyi örnek oluyorlardı. Mesela dedelerden, Hasan Efendi dedeyi çok severdik, örnek alırdık dürüst olmasından dolayı. Hepsine güvenirdik yalnız, eski insanların. Kimden çok korkardınız? Açıkça öyle bir şey olmaz. Ee, kimden korkardık? <gülüyor> Şeyden korkardık. Açık baş korkutuyordu bizi çocuğum. O da me meyveyi çok yoldurmadı için. Ee, bir de rahmetli Ahmet amca temür derlerdi. Hep meyve verdiler. Kovalardı meyveyi zorlar. <gülüyor> Osman'ın sadırda tavla kenarını kesiyor diye kovalardı bizi. Evet anlaşıldı. Suç sizdeydi o zaman. <gülüyor> Peki İstanbul'a kaçta geldin? İstanbul'da 1978'in 12. ayında geldim ilk defa. Kaç kardeşsiniz siz? 7. 7 kardeş. 2 erkek. 5 kız. Ablalarına dövüşüyor muydun? Ablalarımı ben dövüyordum ya. <gülüyor> Bir şey demiyorlardı. Yani. Demiyorlardı. Ablası olmak iyi oluyor mu? Çok abla olmak. Yardımlarını gördün mü sevgilerim? Oluyordu, oluyordu. Faydalar oluyordu. Oluyordu, tamam. Evet. İstanbul'a kaçta gelmiştin? 1979'un son ayında. 78'in farkı. İş hayatı ne zaman başladı? İş hayatı 1985'te başladı. 85. Aslında 83'te başladık da askerlik sonrasını sayıyorum. Aynı iş üzerine mi yaptın? Çalıştığın iş üzerine, öğrendiğin iş üzerine. İlk önce plastik çonta olarak başladık. Daha sonra armatör, su mamurlarına yönelik. Aynen devam ediyoruz. Aynen. Hayırlı işler inşallah devamlı olur. Sağ ol. Peki köydeki çocukluk cemleri? Çocukluk cemleri... Çocuk cemi yaptınız mı? Çocuk cemleri yaptık. Yapıyorduk. Dedemiz de vidayet dede oluyordu genelde. Vidayet dede oluyordu. Aynen sal olduğumuz için. Hatırlıyor musun öyle? Filan devde yaptık, şu şu oldu, bu oldu. Valla Bayram amca gidin orada yapıyordu. Haydar Sarı Pınarlar'da oluyordu. Oluyordu, yapılıyordu. yapılıyordu. Evet. Oyunlardan Glibiç, Çelik, Çomak, Çartört. Onların hepsi oynuyordu. Hepsi de vardı. Kınama var mıydı ya? Kocaman adamsın yapmayın bunu ya. Ya bazı yaşlılar kızıyordu ama tabi biz gene de oynuyorduk. Engelleyemiyor vardı yani. Engelleyemiyor. Evet. Yayla. 
gelinmiş. Yayla vardı yayla. Gidiyordunuz. Karnında var. Tabii Eli, gidiyordu. Seneden 3 yaylaya ya gidiyordum. Ya da canını verdiler indiriyor. Seviyor musun yayla kültürünü? Seviyorum. Seviyorum. Sezer'i Sezer'i Sezer'i Sezer'i ee, peki, Dümürcün kimdi? Dümürcün. Dümürcün. Valla bilmiyorum baba. Babam bilir ama. Baba mı gitti? Kimin götürdü? Bilmiyor musun kimin gitti? Ben İstanbul'daydım o zaman. Kimin gittiğini bilmiyor muydun? Yok ben buradayken geçtik. Sonundan duymadım bir numara kim geldi. Aklımda kalmadı. Başlık parası verdin mi? Başlık parası verdik. O zaman verildi. Düğün 3 gün sürdü hatırlıyorum ben bunu. Evet. Nişanlılı ne kadar kaldın? Nişanlılı yaklaşık 1 yıla yakın. 1 yıla kaldı mı? Kaldık 1 yıla yakın oldu. 1 yıla evet. Evet. Evet, şöyle e, köyler için aklından geçen bir hayal veya ne bileyim düşünen var mı? Köyler için bir hayalim yayla evleri yapmak. Ben en büyük düşüncem. Eğer, hatta bir kastemer teşebbüs ettik. Ama kanunu şeylerini halledersek niyetim yine var. Kanun tarafına bakacaksın. Kanun tarafına halledersek işte. Ay ay dur be. Işte Melek dedeci vallahi. Ya da karabulun çayırı. Yayla evleri yapmak istiyoruz. Karadenizler gibi. Olabilir diyor. Evet. Ee, köy köy özlemi, özlemi sürüyor mu? Köy özlemi tabii ki biz e, çocukluğumuz orada geçtiği için e, mutlaka özlüyoruz köyü. Ama çok da gidemiyoruz. Gidemiyorsun. Evet. Ee, son dönemde yapılan altyapı olsun, ne bileyim tapu davası olsun, işte bunları köyün çatını nasıl görüyorsun? Son 10 seneyi değerlendirirsen nasıl görüyorsun? Olumlu olumsuz. Köyü sahipsiz buluyorum. Tapuların falan yarım olduğunu düşünüyorum. İstediğimiz gibi olmadı. İşte son zamanlarda bir altyapı yapıldı. O inşallah iyidir. Memnun millet. Ama bundan sonrası inşallah daha iyi olur. İnşallah iyi olur. Dede konusunda, Cem konusunda neler söylemek istersin? Millet eskisi gibi birlik beraberlik içinde olmadı. Aşikar. Hakikaten bir soğukluk var. Bunu kişilere mi bağlarsın, toplumun geneline mi bağlarsın? Nasıl düşünürsün? Şimdi Cem'lerin devam etmesi bizim için iyi. Çocuklarımız da, biz babalarımızdan gördüğümüz çocuklarımız da bizden görecek ki onlar da bizim şeyimizi devam ettirsin gelenek ve göreneklerimize ama bir soğukluk oldu kesin şimdi bizim arzumuz önce dedelerimizin geriye gelmesi vakıf mı olur başka bir şey mi olur anasını bilmiyorum ama biz onları birlik içinde görmek istiyoruz dede ayrımı kesinlikle yapamayız hepsi bizim dedemizdir dedelerimizin de biraz daha insanlara ılımlı yaklaşmasını Bekliyoruz. Temenni ederiz. Temenni ediyorum. Evet. E, senin bizlere söylemek istediğin bir şey var mı? Eklemek veya Vallahi söylemek istediğin. Valla sen istedim. şimdi güzel bir şey yapıyorsun. Arşiv yapıyorsun. İşte vefat eden insanlarımız var. Gençlerimiz var. Biz bunları görüyoruz. Duygulanıyoruz. Eyvallah. Bunları devam edersen topluma sen zaten büyük bir hizmet yapmış oluyorsun. Bunları Eyvallah. Aynen devam etmen gerekir. Eyvallah. Çok Teşekkür ederim. Ee, başka Gençlere söylemek istediğin okul için, eğitim için üç tane kız, üç tane değil mi? Üç tane. Üç tane çocuk yetiştirdin. Okulların dereceleri ne durumda bilmiyorum. Yani eğitim durumuna ne dersin? Ne gibi şeylerden yararlanabiliriz? Nerelerden yararlanılabilir? Şimdi bizimkilerin bir tanesi atanırsa lise öğretmen olacak, atanmayı bekliyor. Ee, ortancı kız, üniversite hocası olmak için mücadele veriyor. Uğraşıyor. Ee, küçük kız da yerel yönetimler okudu, belediyeye girmek istiyor. Biz çok zor şartlar altında okuttuk. İki sever yurt dışına gönderdim ortancı kızı, yabancı dil için. Evet. Ama ben gençlerimizin e, imkanı olan insanları mutlaka çocuklarını okutması lazım. E, ki bizim toplumumuza yararlı olan insanlar okumak olur ancak. Okumak isteyen de parası olmayanlar için neler söylemek istersin? Toplum olarak ne yapabilir? Toplum olarak kendisini zorlasın. İki çocuğunu okutamıyorsa birisini mutlaka okutsun. O şekilde olsun. O şekilde olsun. Evet, sağ ol, teşekkür ederiz. Sorularımıza cevap verdiğiniz için. Evet.